गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आज से आपकी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है और आई होप कि आप सभी जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे ठीक है कि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का मैं यहाँ से एक्सरसाइज भी आपके लिए दूंगा यहाँ से जो आपको करने होंगे क्वेश्चन अगर आपके पास एन था मैथमेटिक्स है ट्वेल्थ का तो बहुत अच्छी बात अगर नहीं भी है फिर भी हम यहाँ से एक्सरसाइज आपके लिए अवेलेबल करा देंगे ओके आज हम प्रतिलोम व्यक्ति फलन जो प्रतिलोम व्यक्ति फलन है उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे फर्स्ट ईयर में आपको मैंने बताया था कि त्रिकोण की फलन कौन से होते हैं त्रिकोण की फलन हमने कौन सी बताई थी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और थीटा सेट थीटा और ये हमारे टेक्नोमेटिकल फंक्शन होते हैं ठीक है यहाँ लेकिन हमें टेक्नोमेटिकल फंक्शन से थोड़ा सा और ऊपर चल रहा है इनवर्स टेक्नोमेटिकल फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोण की फल ठीक है इनवर्स टेक्नोमेटिकल फंक्शन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स या थीटा बीगेंस ऑस इनवर्स एन इनवर्स सेट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स ये हमारे होते हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फल यहाँ एक चीज और थोड़ा सा मैंने आपको कई बार पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में ये एस टी सी और जो बेसिक टिकोमेटिक के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है तो आपको जो है वो सभी फॉर्मूले भी याद में चाहिए अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है या किसी को कोई नीड है तो उन्हें उन्हें भी अवेलेबल करा दूंगा आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं क्लियर यहां देखेंगे इनवर्स के बारे में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स त्रिकोण की फल ठीक है ओके तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव उसमें फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो फाइन प्रिंसिपल में या मुख्य मान क्या करना है इसके लिए हमें रेंज दी होती है मैंने आपको एसटीसी में पढ़ाया था कि जीरो से तीन सौ साठ के मध्य प्रत्येक त्रिकोण में फलन दो बार लाइन करता है सपोज दैट जीरो तीन सौ साठ बात करते हैं साइन थीटा इक्वल वन हाफ ये बन गया ओके अब यहां से जीरो से तीन सौ साठ के बीच में टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारा चाहे कोई भी है प्रत्येक वो दो बार लाइन करता है ये मैं आपको क्लास में ऑलरेडी बहुत कुछ इसके बारे में समझा चुका हूँ तो ये हमारा दो बार लाइन में लाइन करेगा फर्स्ट इसमें पॉजिटिव होता है साइन और इसमें ओके तो साइन में ये जो वैल्यू है जीरो से पाई बाई टू के बीच में भी लाइन करेगी और सेकेंड बार पाई बाई टू से पाई के बीच भी लाइन करेगी मैं कौन सी वैल्यू लेनी है तो उसके लिए एक रेंज है जो कि निश्चित है रेंज हमारी क्या होती है साइन बॉस एक्स सबके लिए रेंज है साइन बॉस एक्स ब्लॉन्ग करता है हमेशा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कॉस एन बॉस एक्स ब्लॉन्ग करेगा जीरो से पाई के बीच में ऐसे ही आपका टेन एन बस एक्स बिलोंग करेगा माइनस फाइव एट टू से फाइव एट टू ओके ये आपके एनसीआरटी वाले मैथमेटिक्स के फोर्टी सिक्स पेज पे टेबल दी हुई है आप वहां से इसे नोट भी कर सकते हो और या मैं इसका फोटो खींच के आपके ग्रुप में डाल दूंगा वहां से आप जो इसे ले सकते हैं पूरी डेबल बनी हुई है सभी की इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है ठीक है एक्सरसाइज बहुत ईजी है बहुत ईजी है आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है थोड़ा सा बस ध्यान से देखें फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का साइन इनवर्स माइनस का वन बाई टू ओके साइन इनवर्स माइनस का वन बाई टू सबसे पहले लेट साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू इक्वल 
x minus okay in what way do we do sin x equal minus half clear yeah sin x equal minus the sin pi by 6 क्योंकि जो sin plus x है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो बिलोंग करती है माइनस पाई वे टू से पाई वे टू के बीच में और ये माइनस का पाई वे सिक्स हमारा इस रेंज में पड़ता है इट मींस x इक्वल माइनस का पाई वे सिक्स जो क्या है इसलिए साइन इंडस माइनस वन बाई टू का मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई वो हो गई हमारी नेगेटिव पाई बाई सिक्स है दूसरा इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा बेसिक फॉर्म में देखते हैं आप अगर कभी इनवर्स फंक्शन नेगेटिव हो तो उसे हम डायरेक्टली ही चेंज कर सकते हैं अगर साइन में इनवर्स में माइनस का एक्स है तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स सेकेंड कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस का एक्स ये भी आप नोट कर लें हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसके द्वारा भी कर सकते हैं मैं अब आपको इसी क्वेश्चन को इस मैथड के द्वारा भी हम देख सकते हैं कैसे मैं जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस का साइन इनवर्स एक्स तो हम क्या निकाल सकते हैं माइनस का शाइन इनवर्स हाँ इसे हम देख सकते हैं ये ट्रिकी मेथड है इसका आप यूज ना करें जब अननेसेसरी यूज ना करें जब बहुत ज्यादा नीड हो आपको या थोड़ा सा कम समझ पा रहे हो तब इस मेथड का हमें यूज करना है यहां साइन इनवर्स वन बाई टू अब हमें देखना है कि साइन में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है तो साइन में जो वन बाई टू होती है एक तो हमारा फर्स्ट पार्ट एम पता है जीरो से नाइनटी के बीच में तो साइन फाइव बाई सिक्स या साइन थर्टी की वैल्यू होती है दूसरा फाइव बाई टू से फाइव के बीच में आता है अब क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में लाइन करती है हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है यहां लिखेंगे ये जरूर हमें लिखना है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कितना बताया था अभी आपको मैंने माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू तो हमें सेकेंड क्वार वाली वैल्यू में देखिए फर्स्ट क्वार वाली देनी है फाइव बाई सिक्स जो इन दोनों के बीच में लाइन करेगा तो माइनस का तो साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू फाइव बाई सिक्स इसलिए साइन इनवर्स माइनस हाफ का मुख्य मान कितना आ गया माइनस का फाइव बाई सिक्स ऐसे भी कर सकते हैं आप और अभी जो इससे पहले बताया था उस मैथड के थ्रू भी कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉस एन बस रूट थ्री अपॉन टू इसमें क्वेश्चन नंबर वन से लेके टेन तक सेम यही प्रोसेसिंग करना है एक क्वेश्चन के साथ में नया कुछ भी नहीं है आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं सबसे पहले वही लाइट मान लेते हैं कॉस एन बस रूट थ्री अपॉन टू इक्वल एक्स और वी कैन सी कॉस एक्स कॉस पे धरिया जाएंगे नमस का था कॉस एक्स इक्वल रूट थ्री अपॉन टू अब वही कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी होती है क्योंकि कॉस एन वास एक्स का मुख्य मान 
जीरो से पाई के बीच में लाइन रखा ठीक है ये मैं आपको पहले भी पता चल गया तो जीरो से पाई के बीच में अब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है जो एक तो हमारी अश्पालट में बढ़ेगी अश्पालट में ये कितने की वैल्यू होती है हमारी रूट थ्री अपॉन टू कॉस फाइव एंड सिक्स या कॉस थर्टी की वैल्यू दूसरा ये फोर्थ पार्लेट में जाएगी इसमें फोर्थ पार्लेट में तो फोर्थ पार्लेट में लेनी है क्योंकि वो इस रेंज में नहीं पड़ेगी हमें कौन सी वैल्यू लेनी है जो इसमें पड़ती है क्योंकि हमें निकालना है केवल मुख्य मान और मुख्य मान की जो रेंज है वो क्या है ये इसलिए कॉस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा ये कॉस कितनी वैल्यू होती है कॉस में पाई बाई सिक्स इसलिए एक्स की जो वैल्यू आएगी प्रिंसिपल रहेगी एक्स इक्वल कितना हो गया पाई बाई सिक्स तो जो मुख्य मान है इसलिए कॉस इनवर्स रूल की अपॉन टू का मुख्य मान कितना आ गया हमारा फाइव बाई सिक्स यही आपका आंसर है क्वेश्चन वन से लेकर टेन तक बेहिजट आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो सेम यही प्रोसेस में है आपको अभी एक दो क्वेश्चन और करा के बताते हैं क्वेश्चन नंबर फिर सेम एजेट वही का बनाए नया कुछ भी नहीं है लैग कॉस एंड वॉस माइनस का हाफ इक्वल एक्स या इधर ले जाएंगे कॉस एक्स इक्वल माइनस का वन बाई यहां भी हमारे पास दो मेथड है पहले हम फर्स्ट मेथड में अपना अप्लाई करते हैं जो हमारा जर्नल मेथड है ये कॉस मेथड चूंकि एक्स का मुख्य मान कहा बताया था आपको जीरो से पाई के मध्य अप्लाई करता है इसके मध्य कॉस एक्स का मुख्य मान जीरो से पाई के बीच में बिलोंग करता है तो हमें देखना है कॉस में नेगेटिव है एस टी सी में कॉस नेगेटिव
एलेवन से लेकर फोर्टीन इस मैथड से होंगे मैथड वही है जो हमारा अभी था जन ए यहाँ भी हम दो मैथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है मैथड वही है हम इन अगर फॉर्मूलों का यूज करोगे तो हमारे क्वेश्चन और भी इजी हो जाएंगे कैसे टेन क्लास में एक तो तरीका हमारा ये है कि इन सबको हम अलग अलग एक्स मान के जैसा हमने क्वेश्चन नंबर वन से टेन में पढ़ा है सबको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें और उन्हें एड कर दें दूसरा अगर हम डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं अगर प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता हो टेन वर्स वन प्लस फॉर्मूला अप्लाई करो क्वेश्चन वर्स माइनस एक्स क्वेश्चन वर्स माइनस एक्स क्या देना है हमारा पाई माइनस क्वेश्चन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स माइनस एक्स साइन वर्स माइनस एक्स हमारा क्या देना है माइनस का साइन वर्स एक्स तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस और मुझे लगता है आपको लगाना चाहिए कितने की होती है पाई बाई फोर टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू बंद होती है पाई बाई प्लस पाई माइनस कॉस वन बाई टू क्वेश्चन नंबर वही दिया था हमने अभी पिछले वाला ये भी आपको करके बताया था और ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है वन बाई टू जो होती है वो हमारी पाई बाई थ्री और सिक्सटी की वैल्यू माइनस साइन बस वन बाई टू साइन में वन बाई टू कितने की वैल्यू होती है हमारी पाई बाई सिक्स या थर्टी ओके सॉल्व कर लें कितना हो जाएगा यहां से अभी हम सॉल्व कर सकते हैं एल सी एम लेकिन ठीक है थ्री टाइम्स थ्री पाई प्लस ट्वेल्व पाई माइनस फोर टाइम्स दस फोर पाई टू टाइम्स माइनस का टू पाई कितना आ गया हमारा ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस सिक्स नाइन पाई अपॉन ट्वेल्व या थ्री पाई बाई फोर और यही आपका मुझे लग रहा है कि दिक्कत है तो वो पहले कर सकते हैं ये एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करना है ओके